Marcel van Buren, wat een belevenis voor jouw jongens. Aanstaande woensdag de bekerfinale hier in het Itachi Capital Mobility Stadion. Ja, klopt. Uh, normaal gesproken dan, uh, dan spelen de competitie en dan, uh, zoals nu tegen Willem II afgelopen uh, zaterdag, en dan uh, schud je elkaar de hand of je traint nog een weekje door. Maar nu uh, ja, hebben we nog een toetje en uh, ja, wat voor een. Ja, ik wou nog zeggen, een gigantisch leuk toetje, dacht ik. Ja, nou goed, dit bouw je natuurlijk op door, door een seizoen een paar wedstrijden te winnen in, in de beker. En nou, we hebben aardige tegenstanders verslagen. En uiteindelijk dan krijg je een hele mooie tegenstander en dan heb je thuisvoordeel. Dus ja, alles is, is leuk. Daar nou, moet je denk ik wel gebruik van kunnen maken, die thuisvoordeel. Nou, het, het voordeel is vooral, denk ik, dat we niet hoeven te reizen. En uh, kijk, het is niet zo dat je... Uh, ja, er zijn gewoon clubs met hun supporters, ze hebben daar voordeel aan. Kijk, als het eerste elftal hier thuis speelt met al die mensen, hebben ze daar voordeel aan. Maar uh, er komt wel wat op af, maar of het echt een voordeel is, uh, dat geloof ik niet. En als je nu kijkt, hè, je traint in het stadion, wat jongens niet gewend zijn. Ze staan hier te interviews te doen voor die sponsor om uur. Ja, er komt heel veel op ze af, denk ik. Nou ja, kijk, dat, dat is mooi. Mooi. Kijk, ze, ze komen in een situatie, de meeste jongens, die ze uh, nog nooit mee hebben gemaakt. En misschien ook wel nooit mee gaan maken. Maar als je dit kunt meemaken in je opleiding, dan, uh, ja, dan, dan zit er weer wat meer in, uh, in je binnenzak, uh, uh, laat ik het zo maar zeggen. Hè? Ja, en ze mogen zich omkleden en zo in het ja, kleedkamer van het eerste helft al. Ja, nou, ik, to, toen we de finale haalden, uh, was het eigenlijk, de meeste wilden wel in, uh, gewoon op korpus spelen. Ten, ten eerste omdat je daar vertrouwd bent, ten tweede omdat je misschien meer kansen hebt tegen Ajax. Maar uiteindelijk ja, is het, uh, is het uh, dit geworden. Nou, en, en ik merk wel dat ze het wel heel leuk vinden. En ik denk ook dat er best heel veel publiek op afkomt. Nou, ik hoorde dat er al 3000 uh, uh, mensen op afkomen. Dus uh, ja... Uh, wie... Waar je dat? Uh, nou, ik vind het wel heel leuk. En uh, ik, ik hoop dat er nog meer uh, komen, want uh, ja, het, het is toch een happening voor, uh, voor de, de opleiding van FC Groningen. Het is sowieso een happening dit seizoen. Onder 17 kampioen, onder de 13 bekerfinale, onder 19 bekerfinale. De opleiding van FC Groningen doet dat prima. Ja, in uitslagen, maar uiteindelijk gaat het er nog, nog steeds om dat, uh, dat we jongens naar het eerste zelf toe gaan, uh, gaan brengen. En dat af en toe een team uh, het eens een keer heel goed doet, is, is hartstikke mooi. Maar volgens mij moeten we ook hartstikke genieten van uh, dat uh, Ludovic Reis vanuit de opleiding uh, naar een hele grote club gaat. Ajax, ja, hoe zijn ze te pakken voor jullie? <laughs> Nou ja, IJs moet een uh, wat mindere dag hebben en wij moeten top uh, zijn. Uh, je moet af en toe uh, 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 wat geluk hebben, je moet lang in de wedstrijd blijven. Uh, ja, dus het, het, het moet gewoon allemaal een beetje meezitten. En heel veel strijd leveren, denk ik ook. Ja, nou goed, dat natuurlijk zijn we betere voetballers. Dus we, we moeten gaan compenseren, we moeten tactisch sterk zijn. We moeten uh, fysiek in orde zijn, mentaal. Uh, ja, het, het, daar moet je het mee, mee gaan, gaan winnen en gaan afdwingen. En ja, dat is een mooie uitdaging. Wat is de kracht dan van dat Ajax? Dat ze heel veel kwaliteit hebben. Uh, individuele kwaliteit, uh, creativiteit, snelheid. Ja, het, kijk, Ajax is, uh, de meeste jongens zijn onder 17 kampioen geworden, Europees kampioen. Uh, het is top van Nederland uh, in de competitie. Maar het is ook natuurlijk als ze in de, de Youth League meedoen, die, die Champions League, van, van, ja, is het ook gewoon top. Dus het is wel meer dan top van Nederland. Dus wel, misschien wel top van Europa. Je mist wel uh, jongens, hè? je bent niet uh, helemaal compleet. Nee, nou, het is jammer dat Leonel uh, geblesseerd is. Hè. Leonel heeft natuurlijk uh, toch een hele een grote bijdrage uh, geleverd aan, uh, aan het team, aan de prestaties. Uh, een goede ontwikkeling doorgemaakt en die uh, ja, helaas geblesseerd geraakt. Dus ja, goed, uh, dat hoort er ook bij. Maar je hebt wel jongens voor in staan die je doppeltje kunnen maken. Klopt, dus uh, we hopen dat dat uh, gaat lukken. Hè? <laughs> Daar wensen we heel veel succes voor. Ja, dankjewel. dankjewel.